హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అయినటువంటి ఎస్ఎస్సి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఐటీఐ డిప్లొమా క్వాలిఫికేషన్ తోటి సిహెచ్ఎస్ఎల్ అని చెప్పేసి ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యింది ఇందులో మనకి పోస్టల్ అసిస్టెంట్ ఎల్డిసి డిఈఓ ఉద్యోగాలు అనేవి ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగ ఖాళీల్ని ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్ ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు అయితే ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి మార్చి నెలలో మనకి ఎగ్జామినేషన్ టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది సో ఈ టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్కి ఈ మూడు నెలల్లో చదవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ ఏంటనేది నేను మీకు చెప్తాను నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉన్నాను కాబట్టి ఏవి స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏంటనేది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మీకోసం స్టాండర్డ్ బుక్స్నే సజెస్ట్ చేస్తాను మీరు ఆ బుక్స్ ఆన్లైన్లో కొనుక్కునైనా లేకపోతే బయట కొనుక్కునైనా మీరు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ మంచి మార్క్స్ వస్తే కనుక మీకు ఖచ్చితంగా స్టార్టింగ్లోనే ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు వే నలభై వేలు శాలరీ సంపాదించేటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ని మీరు సంపాదించుకోవచ్చు అయితే మనకి ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది త్రీ స్టేజెస్లో ఉంటుంది టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ అని చెప్పేసి త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి అసలు ఈ టైర్ ఈ టైర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ త్రీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయనేది చెప్తాను అలాగే టైర్ త్రీ ఎగ్జామ్ అనేది మనకి టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ టైపింగ్ టెస్ట్కి టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకువెళ్ళాలా అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఆ డౌట్ని కూడా నేను మీకోసం ఈ వీడియోలో క్లారిఫై చేస్తాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చివరి వరకు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఇన్స్టెంట్గా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే పేటిఎం క్యాష్ సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వారి కోసం ఒక జెన్యున్ యాప్ని నేను మీకోసం సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ యాప్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఈ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు ఫిఫ్టీ రూపీస్ పేటిఎం క్యాష్ అనేది మీకు వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు ఎవ్రీడే ఈ యాప్ నుంచి మనీని అర్న్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీ పేటిఎంకి ఈ మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు చాలా చాలా జెన్యున్ యాప్ ఇది అందుకోసమే నేను మీకోసం సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా టైర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ని ఎగ్జామ్స్ యొక్క పరీక్ష విధానం గురించి మాట్లాడుకుందాము ఆ తర్వాత ఏ బుక్స్ చదవాలనేది కూడా నేను మీకు సజెస్ట్ చేస్తాను మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ బుక్స్ కొనుక్కొని చదువుకోవచ్చు ముందుగా మనకి టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేస్తే అది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట హండ్రెడ్ బిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి క్వశ్చన్ మీకు రెండు మార్క్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ మీకు రెండు మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ అనమాట సో సిక్స్టీ మినిట్స్లో మీరు ఎగ్జామినేషన్ కన్న మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే స్క్రైబ్ని పెట్టుకుంటారో వారికి ఎయిటీ మినిట్స్ టైం అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే మనకి ఎగ్జామినేషన్ని ఫోర్ సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేస్తారు ఫస్ట్ మనకి రీజనింగ్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత జీకే ఉంటుంది ఆ తర్వాత యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది లాస్ట్లో మనకి జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అనమాట క్వశ్చన్ పేపరు సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇస్తారు సో ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్కి సంబంధించి ఈడియమ్స్ ఫ్రేజెస్ అలాగే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ యాంటానిమ్స్ సినానిమ్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అని అడుగుతారు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేవి క్యారీ చేస్తాయి అనమాట తర్వాత జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీజనింగ్కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అనమాట తర్వాత క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్కి సంబంధించి మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్యారీ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తంగా ఈ పేపర్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి రావాల్సిన టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తారు హండ్రెడ్ బిట్స్ ఇస్తారు హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట సో ఎవరైతే క్వశ్చన్ని రాంగ్గా అటెంప్ట్ చేస్తారో రాంగ్గా అటెంప్ట్ చేసినటువంటి ఆ క్వశ్చన్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కింద పోతుంది అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో మీకు ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత మీకు ఆన్సర్ కీస్ అనేవి ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ కీస్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఇచ్చినట్లయితే మీరు దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేసుకోవడానికి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేసి మీరు అబ్జెక్షన్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే మీరు పెట్టుకున్నటువంటి అబ్జెక్షన్లో వారు గ్
అన్ని జిల్లాల వాళ్ళు వైజాగ్ వెళ్ళి ఈ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అదే తెలంగాణ వారికైతే హైదరాబాద్ వెళ్ళి రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్కి టైర్ టూకి ఉంటుంది అదే టైర్ వన్కి వచ్చేసి మీకు ప్రతి జిల్లాకి మ్యాక్సిమం ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అయితే ఇచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో అయితే మూడు జిల్లాలు ఇవ్వడం జరిగింది వరంగల్ అలాగే మీకు మన హైదరాబాదు ఇంకొక జిల్లా కూడా ఇచ్చారనమాట సో ఈ విధంగా మనకి జిల్లాలు ఇచ్చారు సో ఇంకా డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్కి సంబంధించి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ప్రతి అభ్యర్థికి రావాల్సింది ముప్పై మూడు మార్కులు అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముప్పై మూడు మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై అవుతారు సో మీరు మంచిగా రాసినట్లయితే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ కానీ సెవెంటీ ప్లస్ కానీ రావడం జరుగుతుంది లెటర్ రైటింగ్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మా టూ హండ్రెడ్ వార్డ్స్ లోపే ఉండాలి అదే ఎస్ఆర్ ఎస్ఏ రైటింగ్ అయితే టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ వార్డ్స్ లోపు ఉండాలి ఎస్ఆర్ రైటింగ్ ఏమడుతారంటే రీసెంట్ రీసెంట్గా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మ్యాక్సిమం వాటి నుంచే వస్తుంది స్వచ్ఛ భారత్ కానీ లేకపోతే మేక్ ఇన్ ఇండియా కానీ ఇలాంటివి అడుగుతారనమాట సో వాటి గురించి రాయమని అడుగుతారు డీమానిటైజేషన్ గురించి రాయమని అడుగుతారు నేను రాసినప్పుడు డీమానిటైజేషన్ గురించి రాయమని చెప్పేసి అడిగారు సో నాకు ఈ యొక్క డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్లో అప్పుడు సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చాయి నేను లెటర్ రైటింగ్ సరిగ్గా రాయలేదు సో సరిగ్గా రాయకపోవడం వల్ల నాకు కొంచెం మార్క్స్ తగ్గాయి కానీ మ్యాక్సిమం అందరికీ సిక్స్టీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇది టైట్ టు ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు సో దీనికి సంబంధించి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మీరు మార్క్స్ ఈ యొక్క హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ ఒక లెటర్ రై ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ ఒక లెటర్ రైటింగ్ అనేది మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఏ రైటింగ్ ఏదైనా అడగచ్చు ముఖ్యంగా స్కీమ్స్ నుంచి అడుగుతారు లేదా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ గురించి అడుగుతారు లెటర్ రైటింగ్ అయితే మీకు టూ టైప్స్ ఉంటాయి కదా ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ రైటింగ్ ఆ రెండింటిలో ఏదో దాని నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇంకా టైర్ త్రీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి చాలామందికి ఉన్నటువంటి డౌట్ టైర్ త్రీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మీరు అప్లికేషన్లో సౌత్ రీజియన్ కింద అప్లై చేసుకున్నట్లయితే అంటే సౌత్ రీజియన్ అంటే మన రీజియన్ వస్తుంది తెలంగాణ ఆంధ్ర తమిళనాడు ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కలిపి సౌత్ రీజియన్ కింద వస్తాయి దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి మనకి చెన్నైలో ఉంది సో మీరు ఫస్ట్ టైర్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ టైర్ టూ ఎగ్జామినేషన్ రెండింటిలో మీరు క్వాలిఫై అయ్యి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకున్నట్లయితే మీరు టైర్ త్రీ ఎగ్జామినేషన్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు సో ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్లాల్సినటువంటి సెంటర్ చెన్నై అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెన్నై వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో చెన్నై వెళ్ళి ఈ యొక్క టైపింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఈ టైపింగ్ ఎగ్జామినేషన్కి సర్టిఫికేట్ కావాలా అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎటువంటి సర్టిఫికేట్ అనేది అవసరం లేదు కంప్యూటర్ సర్టిఫికేట్ కానీ టైపింగ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు మీకు టైపింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే చాలు కాకపోతే మీరు ఎగ్జామ్కి బాగా ఫాస్ట్ టైపింగ్ అనేది నేర్చుకుని కంప్యూటర్ మీద వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మీకు అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే మీకు ఒక కంప్యూటర్ మీద కూర్చోబెట్టి మీకు ఒక పీడిఎఫ్ అంటే ఒక హార్డ్ కాపీ ఇచ్చేస్తారు అందులో ఒక పాసేజ్ ఉంటుంది ఆ పాసేజ్ చూసి మీరు కంప్యూటర్లో మీరు టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే మీరు మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ వర్క్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టైపింగ్ అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు మనకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఈ యొక్క టైపింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ చూడవచ్చు టెస్ట్ విల్ బీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని చెప్పేసి మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ మీరు ఎయిట్ థౌజండ్ డిప్రెషన్స్ పర్ అవర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఎవరైనా టైపింగ్లో ఎర్రర్స్ ఏర్పడినట్లయితే దానికి సంబంధించి టూ డెసిమల్ ప్లేసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మీకు నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేవి పోతాయి అనమాట ఇది జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ మాత్రమే ఇది క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది అయితే మీకు ఏ మార్క్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అంటే జాబ్ రావడానికి టైర్ వన్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని టైర్ టూలో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని రెండింటినీ కలిపి మూడు వందల మార్కులకి మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి పేపర్ అనేది ఈ యొక్క మార్క్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫై అనమాట క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ స్కిల్ టెస్ట్ ఆర్ టైపింగ్ టెస్ట్ విల్ బి క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో ఎవరైతే ఈ రెండు పరీక్షల్లో ఈ రెండు టైర్ వన్ టైర్ టూలో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారో వారికి ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేది వస్తుంది సో ఇది టైర్ వన్ అండ్ టైర్ టూ అండ్ టైర్ త్రీకి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ తర్వాత బుక్స్కి
నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి నిన్న మొన్నటి వరకు జరిగినటువంటి ఎస్ఎస్సి రిలేటెడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నిటిలో కూడా అడిగినటువంటి బిట్స్ వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు నైన్టీన్ నైన్టీన్ టిల్ డేట్ వరకు మనకి మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి అడిగినటువంటి బిట్స్ తొమ్మిది వేల ఐదు వందలకు పైగా ఉన్నట్లు ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వీటికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్సి రీజనింగ్కి సంబంధించి కూడా పదివేల ఐదు వందల బిట్లు ఉన్నట్లుగా నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి టిల్ డేట్ వరకు ఇచ్చినటువంటి బిట్లు ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సి రీజనింగ్ బై కిరణ్ ప్రకాష్ అని చెప్పేసి టైప్ చేయండి తర్వాత జనరల్ అవేర్నెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఇది పదకొండు వేల నూట డెబ్బై ఐదు పైగా బిట్స్ అనేవి మనకి ఎస్ఎస్సి జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి ఉన్నాయి ఎస్ఎస్సి రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగినటువంటి బిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్స్లో ఉంటాయి ఎస్ఎస్సి సీజేలు సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటీఎస్ ఎస్ఎస్సి జేఈ ఇలాగ చాలా ఉంటాయి ఎస్ఎస్సి జీడీ కూడా ఉంటుంది గ్రే హౌన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అది సో దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవి కనుక మీరు బాగా మగ్గప్ చేసి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీటిలో నుంచి మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో చాలామంది నార్త్ ఇండియన్స్ ఈ బుక్స్ నేను చదివి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్సి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుంచి రీసెంట్గా అడిగినటువంటి ఎస్ఎస్సి రిలేటెడ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా పదమూడు వేలకు పైగా ఉన్నాయి ఈ బుక్స్ చదవండి చాలు సో ఈ బుక్స్ని మీరు కనుక అమెజాన్లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ బుక్ చేసుకుంటే మీకు దాదాపుగా ఒక వన్ వీక్ లోపలే మీకు వచ్చేస్తుంది ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా సో మీరు వెంటనే ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి సో దాదాపుగా మీకు ఈ బుక్స్కి సంబంధించి ఒక పదిహేను రూపాయలు అవ్వచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఒక్క జీకే బుక్కే ఆరు వందలు ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఆ తర్వాత రీజనింగ్ బుక్ ఇది కలిపి దాదాపుగా ఎనిమిది వందల వరకు ఉంది అలాగే ఇంగ్లీష్ బుక్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు మొత్తంగా పదిహేను వందల వరకు మీకు మనీ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇది ఇది ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎస్ఎల్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మరింత సమాచారం కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యా